கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களே இந்த மாலை நேர மன்னாவிலே மறுபடியுமாய் இணைந்திருக்கிறவங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த நாளுக்கான மன்னா பேதுரு எழுதின முதலாவது நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் நைன்டீன் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே ஆமேன் என்ன ஒரு உன்னதமான ஒரு காரியம் பாருங்க நேற்றைக்கு பதினெட்டாவது வசனத்தில் பார்த்தோம் நீங்கள் எதனால மீட்கப்படலை எதனால மீட்கப்படலை உங்களுடைய பாரம்பரியத்தினால அல்ல வெள்ளியினால அல்ல பொண்ணுனால அல்ல எதனால மீட்கப்பட்டீங்க குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகி கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால காரணம் என்னவென்றால் எபிரேயர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லுது இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பில்லை பழைய உடன்படிக்கையில் அவர்கள் வந்து பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடினாங்க அந்த பஸ்காவில் வந்து என்ன அவர்கள் இரத்தத்தை போட்டு அதிலிருந்து அவர்கள் மீட்பு பெற்றாங்க அதற்கு பின்பாக ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்கள் ஒரு ஆட்டை எடுத்து அந்த ஆட்டை அடித்து அதனுடைய இரத்தத்தை வந்து அவர்களுடைய பாவத்திற்கு ஒரு பழியாக அதை கொண்டு வந்து கொடுத்து அதன் மூலமாய் அவர்களுடைய பாவங்களுக்கு வரக்கூடிய தண்டனையை ஒரு வருடத்திற்கு தள்ளி வைத்தார்கள் அதில் வந்து இது கிடையாது நீங்கள் பழைய உடன்படிக்கையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டில் பார்க்குறோம் எவனுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ அப்படி தான் இருக்கும் மன்னிப்பு அந்த பாவ மன்னிப்பு என்கிற நிச்சயம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தான் நமக்கு உண்பான் உண்டானது அப்போ அதில் சொல்லும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாரு குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய ஏன்னா அந்த லேவியராகவும் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருபதுலேருந்து இருபத்தி நான்கு வரை உள்ள வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பழுதுள்ள ஒன்றையும் செலுத்த வேண்டாம் அது உங்கள் நிமித்தம் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை ஒருவன் விசேஷித்த பொருத்தனையாவது உற்சாகமாயாவது கர்த்தருக்கு மாடுகளிலும் ஆடுகளிலாகிலும் சமாதான பழிகளை செலுத்த போனால் அது அங்கீகரிக்கும்படி ஒரு பழுதும் இல்லாமல் உத்தமமாய் இருக்க வேண்டும் குருடு நெரிசல் முடம் கலலை சொறி புண் முதலிய பழுதுள்ளவைகளை நீங்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்தாமலும் அவைகளாலே கர்த்தருக்கு பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலியிடாமலும் இருப்பீர்களாக நீண்ட அல்லது குறுகின அவயவமுள்ள மாட்டையும் ஆட்டையும் நீ உற்சாக பலியாக இடலாம் பொருத்தனைக்காக அது அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது இப்படி ஒன்னொன்னையும் சொல்லிட்டு மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் எட்டாவது வரை சொல்றாரு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பழுதுள்ள பலிகளை கொண்டு வந்தீங்க ஆனா ஆண்டவர் இங்க சொல்லும்போது பேதர் மூலமா என்ன சொல்றாரு உங்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட பழி என்ன தெரியுமா குற்றம் இல்லாதது மாசற்ற கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தம் அப்ப அந்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டதுனாலதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி அது பெண்ண தேவ ஆட்டுக்குட்டியாய் கிறிஸ்து வந்து அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாய் நாம் கழுவப்பட்டோம் அதன் மூலமாய் நமக்கு மீட்பு உண்டானது சரி இந்த நாளில் நான் உங்களை வந்து சிந்திக்க சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இப்படி கற்பனை பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து ஆண்டவராக இருந்தால் உங்களை மீட்டு கொள்வதற்கு இல்லை இன்னொரு ஆளை மீட்டு கொள்வதற்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க தயவு செஞ்சு செஞ்சிங்களேன் இப்போ நான் வந்து ஆண்டவராக இருந்தால் இப்போ நான் வந்து இந்த உலகத்தை மீட்டு கொள்ளணும்னா நான் என்ன செஞ்சுருப்பேன் ஒரு தேவதூதன் அனுப்பிச்சு டே போடா நீ போய் இவங்களுக்காக பழியாகி இவங்களெல்லாம் மீட்டு கொள்றையா அப்படின்னு கேட்டிருப்பனா இல்லை வேற யாரையாவது இது பண்ணியிருப்பனா இல்லை தப்பாவும் செஞ்ச எல்லா ஆத்மாவும் சாகணும் அதனால எவன்லாம் பரிசுத்தமாக வளரானா அவன் மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பனா இல்லை நீங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் ஆண்டவர் வந்துங்க ஒரு தேவதூதன் அனுப்பலை இல்லை வேற ஒரு ஆள் அனுப்பலை இல்லை ஒரு ஆடையோ மாடையோ கொடுத்து உங்களை மீட்டலை என்ன பண்ணார் தம்மை தாமே பலியாக்கி அந்த விலையேற பெற்ற இரத்தத்தின் மூலமாய் உங்களையும் என்னையும் மீட்டு கொண்டார் இந்த உன்னதமான அன்பை இந்த உன்னதமான மீட்பை உங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறதா ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் உங்களுக்காக யாருங்க சாவா யார் சாவா உங்களுக்காக உங்களை மீட்டு கொள்வதற்காக நான் இவருக்காக நான் மறிக்கிறேன் என்று ஒரு சில நேரங்களில் சகோதரிகள் யாராவது சொல்லலாம் தன்னுடைய பிள்ளைக்காக அண்டவரே என் பிள்ளைக்கு வந்திருக்க நோய் எனக்கு வந்துடட்டும் என் பிள்ளை நல்லா இருக்கட்டும்னு ஆனால் எத்தனை பேர் உங்களுக்காக வந்து நான் மறிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவங்க யார் இருக்கிறான் ஆனால் அந்த விலையேற பெற்ற 
மாசில்லாத குற்றமில்லாத அப்பலு கற்ற அந்த தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவினுடைய விலையேற பற்றத்துல மீட்டெடுக்கப்பட்டது காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு தேவை என்பதால் அந்த தேவ அன்பை புரிந்து கொண்டு வாழ தேவன் நமக்கு திருப்பி செய்வாரா ஏன்னா அந்த வசனம் எப்படி முடியுது நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களே என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா சகோதரனே அறிஞ்சிருக்கிறீங்களா சகோதரியே அறிஞ்சிருக்கீங்களா கிறிஸ்து தன்னுடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை கொடுத்து உங்களை மீட்டிருக்கிறாரு அவருடைய ரத்தத்தினால நீங்க மீட்கப்பட்டிருக்கிறத அறிஞ்சிருக்கிறீங்களா இன்றைக்கு ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில உண்டாகட்டும் நல்ல ஆண்டவரே இதோ நாங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் என்பதனால் அண்டவரே உம்முடைய குமாரன் என்று பாராமல் கல்வாரி சிலுவைக்கு மறிக்க ஒப்பு கொடுத்து அந்த ரத்தத்தின் மூலமா எங்களை மீட்டெடுத்த உன்னதமான தெய்வமே கொடான கோடி நன்றி 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 என்று செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உம் ஒருவருக்கே துதி கன மகிமை எல்லாம் செலுத்துகிறோம் இதை நாங்கள் உணர்ந்து அறிந்திருந்து வாழ எங்கள் தேவன் கிருவை பாராட்ட வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்தனும் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் நாளை சந்திப்போமா காட் பிளஸ் யூ